。我就知道你们主公会来救我的，可不该在此处落脚啊！此地离都城还是太近，灵不宜心思狡诈，万不能让他嗅到咱们的踪迹呀！你可曾在灵璧一念前攀咬我家世子？文某半个字也没说。当初你们家世子可是承诺过了的？若我起兵，他赴雍王必定会鼎力相助，到时候冯义俊和蜀中配合，共成大事啊！那可是他什么时候动手呢？哎呀，哎呀，你疯了吗？我可可是你们世子的盟友啊！哼，世子说了，只有死人才能保守住秘密。畜生啊！啊！是，嗯，哟、啊。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！梅太太，快救我！我什么都告诉你啊！说。命就闭嘴！少主公今日打得这么凶狠，还不让我们出手？他是不是心虫？若非凡方在逃。少主公今日便可以护送程家人回家了。少主公为什么要护送程家人回去？哦,哦，这也不，耽误少主公要紧事儿。哎，你们先别程家离家了。先关关我，给我找个仪式来。哎，仪式说我的身体并无大碍，将军，你就别走来走去了，晃得我头直疼。你还犟嘴？我与你成亲二十几年了，何时见你这般病故啊？就是当年萧氏家破，你也不肯半点示弱。如今不过是桩儿女亲事罢了，你怎能就一病不起呢？我这是心火，怪不得别人。汤子，不如我来吧，你也可歇会儿。你去华县与楼瑶在一起的时候啊，都是洋洋照顾。你就不必站守了。在华县，袅袅可是跟正经的医师学过的。夫人病重时，多亏袅袅在旁伺候，有两个女儿轮流照顾，夫人的病好得快些。还是泱泱乖巧懂事，日后若遇着如意郎君，嫁过去便是他们家的福分。大伯母，都怪伯母失职，让袅袅。先洗你了妻，这件事情也追悔莫及了。你比袅袅年长，也该考虑自己的婚姻大事了。若有心仪的郎君啊，你就告诉伯母，伯母定能帮你说回。婚姻大事，父母之命，泱泱，听凭伯母安排。我就知道你是一个让人省心的孩子。放心，伯母定会顾虑的周全
睡要些凉了，我去换趟热的过来。这又何必呢是鸟鸟能干呐、啊，地叔这一病啊，他倒是把家里的事务打理得井井有条啊。万伯父，七瞎子、哎，你们怎么来了？听说你家阿母病了，过来看看。七七，看看人家鸟鸟多孝顺，多乖巧。我上次病的时候，你怎么尽孝的？居然出去跟人打了一架。哎，阿福到底会不会说话？哎这啊，你这般赞一个贬一个的，是想让我跟少商妹妹生嫌隙吗？哎不过看在你是夸自家妹妹的份上，这回我就不跟你计较了。哎呦，哎呦呦呦呦，气得我这右边头疼又犯了，快给阿福揉揉。阿福，嗯，这一是说了，如右侧疼，则照胸啊。你惦记着要生儿子那事儿，爸这是治不了了。你放心，阿福保证给你生个弟弟出来。你当真一亲了？看不出啊，你这出趟远门，竟顺手拐了个狼婿回来。明明年纪比我小，成亲却在我前头来。哎，不过这个楼瑶，之前跟何昭君有过婚约，好像总是被羞辱欺负，太老实了吧？我就是喜欢他老实。我阿父阿母也不喜欢阿瑶，可这么听话的狼婿，要上哪儿找啊？我修葺房屋。他替我工具，我锻造农具，他替我拉箱。我被阿母责罚的时候，他还偷偷送酒给我喝。哎，如此，甚好。不对呀、啊，听你这么说，这些活计连房也能干啊？嗯。而且，两个人在一起，两情相悦才最重要。两情相悦是什么感觉？找个玩伴做郎婿。再好不过了。嗯，也有道理。那以后我也找个听话的老婿，我打架，他便帮我递棒棍；我受伤了，他能帮我包扎。可不能像你雌雄一样，天天就知道顶撞。我雌雄并非是为了顶撞。万七七，你又胡说甚呢？找狼婿当然不能找只会纵容你的，你得找个能鞭策你、能激励你的。我是找夫婿，又不是找夫子，我干嘛找一个这样笃信的人来糟蹋自己？少公，你不是会占卜算命吗？帮我算一算，看看未来夫君长什么样。七瞎子，你的未来郎婿远在天边，近在眼前。眼前？哪有啊？你算的准不准啊？让开！挡着我寻有缘人。少商，不是少商，哎，哪儿呢？这这七七鸭子的眼神，莫非有问题？我看着挺好的。哎呀，弟夫，你这还病着，就别再送了。哎，依我说呀，女人就不能太过要强。你看承贤弟为照顾你，这都瘦成杆儿了。万兄可曾见过我这么粗壮的杆儿？我说七七之前怎么都不肯把路径给我。
原来是要送给你家小子，还是气气有眼光，知道陆金最配我们成家儿郎。谢谢，回府了。李军，咱们家怕不是要双喜临门吧？这群皮猴子，回都城已经有大半载了，再这么荒废啊，怕是要反了天。依我看。得给他们请个夫子，规规矩矩的开个家学，传授些圣贤的道理才行。夫人这个主意好，我也觉得他们欠收拾，是该增长些学识了。程家要开家学，想去白鹿山，求学子施教。这程家还真是舍近求远啊！普天之下，除了夫子，谁能比我更合适？公子这意思，不会是想要去程家当那什么夫子吧？皇府夫子惦记着丧师叔，让我平日里多照看一二，我怎能违背师命？丧师叔不是在华县吗？丧师叔最喜欢的。便是他那不着调的侄女程少商，白鹿山此番来信是想我推荐师兄弟，不如我自荐，替桑师叔分忧，好好调教一下程少商，免得他嫁人前懵懂莽撞惹人嫌。这程家是替家中的儿郎招夫子，可不是替女眷招女婿啊。圣人有云。有教无类，我是那等轻视女眷之凡夫俗子吗？自然是要将女公子们一并教好。那是轻视女眷的事儿吗？那分明是人家根本就没想找你啊。停车！这还没到呢，怎么就停车了？公子当真要厚着脸皮自荐到程家当那什么夫子吗？哪有人放着官不做，跑到曲令侯家学里当一个区区的夫子？谁说没有？皇府夫子如今不也致仕回白鹿山，专心育人吗？天地君亲师，师者并不输给任何栋梁公公。你别瞧不上夫子之位，想来程家争当夫子的。怕是不少呢。这楼公子今日穿戴，当真精神。怎么还有楼家众夫人随行？想必不是来争夫子，怕是来会亲家吧？公子，既然陈府今日有贵客。不如咱们改日再来。回府。公子终于想通了。谁想通了？我要回去换一身比楼瑶更精神的长城。万不可在未来学子面前失了气势。好。少商，一路上来定制辛苦了吧？所以我就去碗凉汤喝。走。哎，就只有阿瑶有凉汤喝吗？少商，这位是我阿母。来，听闻陈夫人身体不适，特来探望。楼仲夫人，楼仲夫人好。我儿将少商横竖都夸了个遍。可偏偏没夸着模样，是这般秀丽，惹人喜爱。阿瑶是如何夸我的？钟夫人只管说说，与我也开心开心。楼家钟夫人来了。楼公子，为何不早些告知呢？少商
，快些随我见礼。您快请坐。啊，你坐这儿，快坐下。听说夫人身体不适，本是惦记你才来的，可若是打扰了夫人，还不如不来呢。依照礼数，本应该我去您的府上，商讨两位孩子的大事，可偏偏这病生的不是时候。你且慢慢养着，你别急，我也不急。可就是不知我儿急否？阿母。将军此回招安的差事办得十分圆满，听闻圣上马上就要下令升任程将军为卫尉左丞了。今日我一来探病，二来恭贺的。我这病啊，也好的差不多了。昨日楼二公子也给我送来了药材，我并未收下。至于恭贺，毕竟还未接到圣上诏书。怎能接受众夫人的恭贺呢？夫人，这贺礼您收下只赚不亏。夫人只管说，这份大礼您是要，还是？不要。今儿怕是喜鹊登梢头的大喜日，贵客们都扎堆上门。明君猜猜，又来了哪位稀罕客人？哈哈，严公子啊，当真打算来我家？教这几位没啥学识的庶子啊，身见不才，一直仰慕程将军，赤心报国，因国而误家，耽搁子女成才。接到丧师叔求见信后，不请自来，还望程将军莫要嫌弃。<笑>怎敢嫌弃？怎敢嫌弃？他是此生我都不敢嫌弃啊。只是袁公子学识广博，朝中同僚交互称赞。我程某怕是没有天赋异禀的学子给你教啊！阿父，阿瑶的伯父乃太子师，阿瑶的学问也是他伯父亲授亲传。不如你让阿瑶来教阿兄们学问，这样也不必用得着外人来吧？说不得，我学识与单田兄相比，相距千里。阿瑶。人要有自信的，都要嫁人了，怎么还口无遮拦？先让阿瑶教教你规矩吧。袁公子，切莫见笑。先饮口热茶。公子方才求见家主，说是要来咱们府上给公子们讲学了。什么？这般天气热，喝热的，定是心里燥得慌。哎呀，方才说带你去喝凉汤，现下可还想喝？好呀，自是要的。这种天气就是得喝点凉的，心里才爽快。嗯，我现在就给你拿吧。此茶回味甘甜。
暖心暖胃。夏日里就该喝些热茶，才是圣人静心养生之道。唯有市井小人，才爱凉物，伤及脾胃。我记得阿富也是爱喝凉的。呃，阿富现在喜欢饮热汤。这繁昌越狱。是你设的陷阱啊！是，臣故意放走樊昌，又派人暗中跟着他，发现他果然与萧世子的人碰面，对方还企图杀人灭口。樊昌恨萧世子过河拆桥，便向臣坦白，这些年来他之所以敢心生妄想，是因为萧世子告诉他，冯义俊将和蜀中联合，一起谋反。勇王，是当年最早跟着朕打天下的兄弟。他身上三处重伤，都是为朕所受啊！朕不相信他是幕后主使。樊昌一面之词，不可信，并非仅凭樊昌供词。臣还彻查了那些死士的身份，发现他们都祖籍冯一军，所以此事应是不虚。见过之初，朕曾想由雍王入都城，共享社稷。他对此说：“自己年迈身疲，故土难离，只想归乡，供奉祭祀，祖先坟冢。”朕是念他一片孝心啊，也没有强求，只是命他的长子入都城，封一个闲散世子，一切俸禄随他。难道朕对他们还不够宽厚吗？人心不足，并非宽厚能够填满的。会不会是这个不成器的儿子自作主张呢？他想倒卖军械，所以故意的隐瞒樊昌。雍王自己对此事一无所知，他无非就是一个约束儿郎不得力罢了。陛下宽厚，但人心难测，不可不防。若想知道雍王是否知情，只需下诏传雍王回都城一趟即可。那他那个惹祸的世子在哪里啊？臣查过了，华县失败后，他就携心腹回封地完婚，至今未归。此时回封地完婚，这么巧啊！啊，这个心腹是何人呢？怎么，此心腹身份非同一般？是萧齐将军，何勇之女，何兆君。难道何勇也投了雍王？属下认为，何将军实属忠臣良将，不会被雍王蒙蔽。他也许也不知，雍王与其子已经有谋逆之心。这样，你先去处置在京中的雍王党羽。朕下一道诏书，召他入都城，叔侄。他若无二心，就看他是否遵从朕的旨意了。是。昭君，这个名字怎么那么耳熟啊？回陛下，是萧齐将军何勇的妖女，被那萧世子蛊惑，与娄家二公子退亲了。哎呀，现在那娄家二公子正和那程家四娘子一亲，这喜事儿也要尽了。程家四娘子啊，是不是之前自身护送入城的那个？正是啊。哎，哎，这个可恶的萧世子，你说，如果不是他勾搭别人，那楼瑶也不会去抢了子申的心上人的。搞到现在，子申一个人孤孤单单、孤家寡人，多可怜呐！可恶，罪该万死。嗯，这袁善剑
，除了要来府中做夫子，就没再说点别的。也没说什么要紧的了，就是夏季要饮热汤，市井之人贪凉之类的。他这么有学问。为何要到我们家中做夫子？嗯，夫人问我，我也想不明白啊。将军，再想想。夫人的意思，这袁善进也对咱娘娘有意。再给我仔细说说，这几个月你都干了什么？见过什么人？不许漏掉一丁点啊！啊？全部都要说吗？嗯。那可得好几个月。好吧。那日，我同三叔、三叔母一同上马车。没让你说这个。阿福不如再直白些，是不是想问袁山剑？就是袁山剑。你跟他何时认识的？见过几次面？都说过什么？也就见到过五六七八次。不过敢保证，我跟他毫无干系，我可像苍天不是。那个袁山剑，为何特意要来给你们做夫子？此人言不轨随，他就不该叫袁山剑，他应该叫袁善变。阿父阿母，此人自荐当夫子，定是没安好心。阿母文博识广，教几个兄长已是足矣，为何要从外选夫子？再不济，阿瑶也能教。你别整日阿瑶阿瑶的，我看这楼瑶啊，学问也就比你好半个发丝那么多。你们就是看不惯阿瑶。今日阿母也瞧见了，我未来的军姑。对我这个未来的心腹是颇为欣赏的，想必我到时嫁入娄家，定是一路坦途。他本来就不喜欢那个何昭君，何家断亲啊，闹得他是颜面无光。这个时候，他当然对你是满心期待了。你没有必要这样沾沾自喜。明日，你就随我去娄家回礼，娄家上下是如何模样，你亲眼看看便知。这定是程伯夫人与少商吧？哦哦，少商，这位是你大伯母，这位是大王心腹。娄大夫人好，少商，见礼。大伯母好。呃，你只管喊我严姬阿紫便好，待日后你与阿瑶成亲再改口也不迟。严姬阿紫安康。呃，要不先落座吧。快坐下说话，坐下说话。
妇真是好福气，这心腹容貌挑的一个胜过一个，可不是吗？少商真真是把咱们全家女娘都比下去了，既孝顺又和气，对阿瑶又关怀备至，如此心腹，真的是再好不过了。这是你和阿瑶都喜欢，我也就放心了。四父，是答应这门亲事了？哎呀，我要是再不答应，阿瑶怕是不会再理我了。明日我就请屋主占卜吉日下定。太好了。过来，过来！仓皇之间不及准备，少商，你拿着这个，就算作是信物吧。娄大夫人，占卜下定之事，倒也不用如此着急。虽如今国定民安，但毕竟也会有变数。此刻咱嫁娶之事还为时甚早，不如再等等看，待一切稳妥再说。还有何不稳妥的？你倒这真是地富仓皇之间随便给的信物，这玉珏可是他当年的陪嫁之物，随身多年。当初还以为能给阿奔信物，如今却给了少商，看来地富果真更喜欢小心腹啊。忘了此事了。我家大郎啊，擅长书法，他还在镜子后面呀、啊，用不同字体刻了一首《蒹葭》呢。少商，你来了。阿瑶，长辈们都在此。你的眼中就只看得见心腹吗？素日你大伯教你进退应举，可见也未曾记在心上。我，阿瑶最懂礼数了。阿瑶此番做，这是打心底里没把大伯母当成外人。阿瑶，你寻的这心腹好生厉害啊，生的一张巧嘴。对啊，少商不仅聪明又能干，天下万事也都知道。别在那儿杵着了，赶紧寻你大伯父回来。定亲非小事，许多事还需要他来定夺。我这就去。元基，不如带少商去我们房中转转。好，我刚巧也想去看看那面铜镜，元家子带我去看看。随我来吧。
，这边。刚才谢谢少少妹妹了，为我们二房真会些许脸面。那个大伯母，一直这么不客气对阿瑶讲话吗？君舅去世的早，如今楼府风光荣誉，全凭大伯父一人任太子太傅所得。二房在大房面前自然是没有底气的。平日里大伯母教训起楼瑶，更是从不避旁人，半点脸面都不留的。怪不得我初见阿瑶时，她总是畏畏缩缩，被人欺负了也半天憋不出一句狠话来。日后妹妹嫁入楼府，怕是也要跟着我们二房一块受委屈了。严家阿紫放心，我这个人自小不是受委屈的性子，但日后他们若是再敢欺负阿瑶，我定会去找他们，好好理论理论。哟，原形毕露了。之前听二叔母夸陈家四娘子温柔贤淑，我还以为是被哪个妖精附体了，变了个人呢。可惜呀、啊，不到片刻就暴露本性。对着专资跋扈之人，我自当是泼辣狠绝。但若是像严家子这般温柔贤淑的女子，我自礼遇有加。曹离，得了空子，不妨好好想想。为何见到我时，总是在我不必讲理的时候？你少得意，你能嫁进我们老家是天大的运气。若非昭君阿紫另嫁，哪儿轮得着你？楼林，你闭嘴！严家嫂难道要为了旁人来指责自家小姑吗？阿母说的果然没错，二叔父故去太早，才令二房做事却父辈教养。你，楼林，你谈及到教养，那我就好好与你理论理论。待到日后，我加入楼家，怎么说也是你次嫂，你对着你的次嫂大呼小叫，张牙舞爪，何谈教养？你还未婚，先提嫁后事，你好生不要脸！那此时我不是次嫂，也是楼家的贵客。你身为主家，对着贵客，动辄呵斥为难，这就是你们楼家大房的待客之道，这就是你们楼家大房所谓的教养。你算哪门子贵客？我告诉你，我阿母可喜欢昭君阿紫了。次知道要与你成家定亲，我阿母就不曾气顺过。你阿母喜欢何家女娘？那为何不让你们大方二郎去娶她？嗯？那是因为二方更喜欢昭君阿紫。哦，原来如此。对，就是如此。可惜呀、啊，你未来君姑可是半点都不喜欢你呢。你自幼缺乏父母管教，不学无术，又少涵养，你如何配得上我楼家书香门第呀？你在说什么？阿、啊、阿母，恕我不识，这位小女娘应该是楼大夫人的掌上明珠吧？是，我们两房。唯德一女，便是楼离。太傅楼大人承蒙皇恩，教诲殿下。楼大夫人出自名门，知书明理。楼家娘子自幼有父有母在身旁教导，不该像我家少商如此，少调施教才对。楼离妹妹虽是长房女，但终究是晚辈，约束无方，还请程夫人见谅。你与楼家娘子实属平辈，又出生二房，何来约束一次？要谈到约束二字，也得是亲父亲母，怎能轮到旁人？奴家还用不着你啊！阿母，少商正在与你堂兄已婚，日后便是一家人了。他今日逃此来府。你如此羞辱他，以后怎么有脸见你堂兄？亏他素日待你亲厚，还望程伯夫人不要与小女计较。方才楼离妹妹说
大伯母甚是喜爱昭君妹妹，早知如此，就不该让阿瑶略美了。不如早两年就让大房的兄长们娶了昭君，也不会有今日这么多事端了。看来是你的规矩还没学够，竟敢在贵客面前胡言乱语，赶紧面壁思过去。还不快谢过娄大夫人！伯母帮少商讲话。如今你也瞧见了。娄家二房的地位如何？阿母问你，可曾后悔了？后悔什么？这年头，哪有没半点眉眼官司的人家？大母与二叔母也是不好相遇，阿母不还是任命嫁过来了？这如何能比？你大母与二叔母再刁蛮厉害，家中仰仗的也是你阿父军中荣耀。我背后有你阿父庇护，自然这妯娌关系也不怕闹腾。可这楼瑶在家中地位卑微，将来如何护得住你？就别说是他了，就他的阿兄，不也是仗着大房鼻息活着，护不住自己的妻子吗？夫妻一体，哪有谁必须护着谁的道理？我觉得阿瑶挺好的，为人忠厚、诚实。全屋都城里那些浪荡子弟的习性，迟早都有出头之日。我与阿瑶都商量好了，只要日后谋得外观，就算没有都城里那么舒服精致，也能享天阁海阔。<笑>如此一来，夫君该放心了吧？这门心腹，阿瑶娶得相当值得。之前啊，我还担心这陈四娘子如传闻中般顽劣粗鄙，如今看来。是为夫思虑浅薄了。四娘子当真是聪慧豁达之人，阿雅与她相识后，也比以前开朗畅快许多，更一心想要外放为官。只是，阿瑶想法终究还是太过天真了。我担心大伯父。事事也无绝对，夫君不是说圣上求贤若渴，任人唯才吗？夫君胸怀韬略，又机变多智。我相信，假以时日，定会有机会出头的。你可知楼瑶大兄，文武兼并，为何至今却没落得一官半职？莫非，是楼家大房耽搁了他们？是上上，为了破世家袭勋之风，拔寒门子弟之能。定下同门不能西蜀为官的规矩。娄大夫人又想让自己的儿子入仕，从此便切断了娄家二房的前程，逼得娄盆不得不放弃朝堂的机会，蹉跎至今。娄大夫人得逞了，可惜，娄太夫的两个儿子都不争气，不能入圣上的眼。这就叫做聪明反被聪明误。少主公，咱们方才已将萧世子党羽拿下，其中有几个人想趁乱服毒自尽，都已经被我们拦截并擒获。接下来我们当如何做？留活口，审问清楚。萧世子还留下哪些线索？是。说，少主公，已经按照你的吩咐，查封了萧世子常去的花楼戏院，还搜查了素日与萧世子来往密切的商贾铺子。这些商贾竟然被吓破了胆，想连夜打包戏院出城，回乡躲避。严禄设下路障查验，告诉他们
，只要他们肯说实话，我们不会为难。我听闻圣上下旨，召雍王回都城，雍王却称病不来，我才朝中有变。夫君可是心中想？既然现在朝中有用得上的地方，那便是时候去见见我那个吃素香蕉的老友了。停车！女君，女公子，前面好像出事了，官差不让过去了。发生了何事？程娘子，林将军，前方发生了何事？例行检查罢了。这一路上并不太平，就让在下护送二位回府吧。就不劳烦林将军了，既是药物，又怎能抵港脱职？在下正好在此搜查，说是护送，不过是顺道而为罢了。都城怕是还会再乱一些日子，近日陈娘子还是少些出门好。将军且放心，近日无非是去娄家商议亲事吧。林将军，少商与娄家已经议亲，再过几日，娄家会设宴，告知我家小女，与娄家二房二公子定亲之事。若林将军有空，可去娄家喝杯酒。在下军务繁忙，未必有空。那可就太可惜了，那就等日后，我与阿瑶登门拜访了。在下先送两位回府吧，时辰不早了。这萧世子府和城府，一个在东，一个在西，怎么顺路啊？既然是查，便要查的彻底。所以少主公是怀疑程将军和萧世子有勾结。什么？阿母今答应让袁胜来教你们？不是你们。是咱们，阿母说善见公子学识渊博，听他传课胜读十卷。大母说，既然束修这样贵，只教二郎们不划算，所以我们都要去学，人越多越好，包括你。可可可我是女娘，阿母即便是要请，也应该请女士才对。反正你要跟阿瑶成亲，嫁作人妇了，也不用避嫌啊。为何不用避嫌？娄家最讲规矩。阿瑶，你大可放心。我是绝对不会去听他讲课的啊！哎，不不不，单剑兄的学识连大伯父都赞不绝口。少商，我能不能和你一起去上单剑兄的课，见识见识？见见见识什么？见识他如何张扬跋扈？我可是见识够了，我是不去的。鸟鸟啊，你就从了吧。今日我已经占卜过了，袁单剑的课呢，你是非去不可的。不过你。
。你呀、啊，央求万伯父将万七七送来。有了七七垫底，你定不是被罚的最惨的那个。对呀、啊，好姊妹就应该同甘共苦的。不过我会告诉七七阿紫，这法子是四兄想出来的。四兄，好主意！多谢四兄，走。哎，你不能不讲义气啊嗯，终究还是来的仓促了些，只能这般对付。这是万伯父上次猎着的虎皮吧？你拿来当坐垫，还觉得只是勉强应付啊？嗯，这才才出一块坐垫而已，还没来得及镶金线呢，珠串也没来得及坠上，这么素，当然入不得我眼了。坐垫镶珠，你也不嫌硌得慌？你花费如此大。这未来郎婿家不得被你败光了？未来郎婿乐意，你管得着？哎，为何只有这三张书案是这般布置？啊，那是女眷的位置，你们大可布置自己的卷。哟，程瑶妹妹，你想坐哪儿？我都行的，七七阿紫坐在何处啊？呃，我居中，那你坐我左手边，少商妹妹坐我右手边。好。你们后边去。谢谢阿紫专门为我跟唐子准备了这些。这竹台可真沉呢，这这是足金铸造的，你要是喜欢，送你。这个就算是不点灯，看着都耀眼。谢谢阿紫。你又豪放又细致，就凭我们两家的关系，你若是个儿郎的话，我定嫁给你。其实少商不嫁过去也无紧要，咱们成家儿郎多呀，可以娶妻妾阿紫。你别做梦啊，我可不嫁他。我不是说我，是另有其人。还能有谁呀、啊？玉大兄可是成婚多年啊。与大嫂伉俪情深，一起坚守边关，我可不能破坏人家的夫妻感情。这不是还有次兄吗？那那我还不如娶了少商妹。成家四娘子还真是受欢迎，竟是男女不济了吗？四娘子，只要好好学，来日想嫁谁，便可嫁谁。孔子答言子问，为邦而论四代。答子张问时事，而言冀州。前几日，朝堂诸人议论孔圣人，为古今之说争论不休
。有人言，周至，盖为孔子心志；周礼，故为委托。而古文经者反驳，国家将有大事，若立辟庸、封禅、寻守之矣，则幽冥而莫知其源。你们学了这般久的孔圣人言，觉得谁言之有理啊？我觉得你，就你来回答吧。散学了。我觉得都不在理。他既然身为圣人，就理应将话说得通俗易懂些。当众要是把话说明白了，这些人也不至于不理解，也没必要要争论。哎，夫人，我觉得鸟鸟说的有道理。你说这圣人。既是传道解惑，为啥不说得清楚些？那说些似是而非，明明是造祸，哪来的解惑？这是有其父必有其女啊！娘娘跟你是有样学样，连圣人都敢编排啊！那圣人还说非礼勿视，非礼勿听呢。夫人带我到此来，来听强讲，怕是有违圣人之言吧？就是圣人跟你们这对妇女待个一年半载的，连圣人都会被你们气得胡言乱语。娄家书香传家，最重圣人典籍。你如此懈怠课业，怎为娄家心腹啊？夫子管的也太多了些。夫子，少生不通文墨，只因自幼未曾被统上教养。他聪慧过人，若是生在娄家，定然饱读诗书。况且少生并非不好学，只是对杂学更为旁通。他在华县的时候，手工与建造远胜多年的金银匠人。还是阿瑶懂我。陈伯夫人，请我来教导你。我希望你嫁入书香世家。你说这个袁尚健，他为什么不是问泱泱啊？泱泱才四年前定能将此事答得很好啊。自当严格要求。分明就是这些世家子弟，整天吃饱了没事干，琢磨这些无用之事。学了这些，既不能让田里多种出庄稼，也不能让冬日里多裁新衣，对民生来讲。更无任何大用途，学了也是无用。其实我觉得，袁夫子说的不错。始皇焚书坑儒，知文史破碎，见文杂薄。由此可见，理虚辩则明，古今之争也并非全无用处。毕竟，总得有人懂得这些。既然女公子觉得夫子讲的并无实用，好，那从今日起，夫子就讲些有用的。女公子即将为人父，不如我为你讲些夫妻故事，也可顺道学些诗词歌赋，不致令未来郎婿觉得无趣，如何？你说真的？从现在开始，只需要听故事了。嗯，由女公子来选，是先讲《金屋藏娇》与《长门赋》的故事呢，还是讲《凤求凰》与《白头吟》呢
黄金屋金仍在，但长门宫里已无有情人。可见这世间夫妻，初见时个个情投意合，难舍难分，才成就这段姻缘。但最终，不过是情消爱迟。你以为形同陌路，就是痴男怨女的最坏归宿吗？错。女公子是未曾见过反目成仇、不死不休的愿望。这世上伤你最深之人，恰恰就是你以为可以相许终生的。就此回到我身边，劝服岳丈与我萧家同进退，到时候待我父王得成帝业，绝不负昭君与你们何家。届时，萧何两家共享江山社稷，这难道不好吗？何家铮铮铁骨，请与你贼同往。那我倒要看看，待他何勇一双儿女落到我手中之时，他还能否有这般铁骨硬气？你这个逆贼！逆贼！我我就是逆贼，我就是逆贼，我就是逆贼，我就是逆贼，我就是逆贼，我就是逆贼，我就是逆贼。来，剜他一双眼，还不肯说的话。断他手脚，我倒要看看，是他先死，还是何昭君先出现？逆贼，逆贼，你不能好死！看来他是不敢说，但留着也没什么用，杀了吧。是这。毕竟的军报，想必诸位都已经看过了。朕倒是想听一听你们的心里话呀。幽王父子凭借联姻婚业，向何将军的亲眷发难，意图胁迫何将军携手谋反，这显然预谋已久，其心可诛。父皇，儿臣认为应当立即发兵冯义俊平叛，以靖效尤。三弟，幽王乃是最先追随父皇大业的老臣。儿臣觉得，当以招安为首，以表父皇心怀仁德，未忘旧臣情谊啊。万事只要一到太子殿下手上，总是显得那么一团和气呀、啊。可是那雍王既然能做出孤恩负德的行径，哪还讲什么君臣之意呀、啊？小月侯所言甚是，若要朝堂稳固，就必须用重点，杀一儆百。雍王这悍勇。绝不树立地，当初也唯有霍家军可以与之匹敌。三皇子，你轻易的一句评判，谁去评？如今的朝中，你再也找不出第二个霍冲了
。娄太傅，这话你说的。何将军的长子，昨晨已经战死了。什么？你怎么知道？臣认识一老友，多年来，他与臣尺素相交，他饮食过人，好游历四方。结交天下游侠，这消息，便是他所结交的游侠，昨日从冯义俊，冒死送出的。何将军，与其此迟，是如此的骁勇善战啊！何以尘沙折戟啊！何将军此番前往冯玉郡，本是为参加女儿婚宴，并未带足兵马。在得知雍王不臣之心之后，拼死将雍王的兵马堵死在冯玉郡内。否则，诸位也无法在此镇定的商议是战还是和了。哎、陛下，臣请您立即发兵驰援。臣。愿带兵出征。子善啊，你可知道，雍王十几岁就在马背上打天下了，打仗对于他来说比吃饭还容易啊！何将军一家哪个不骁勇？遇见他，不也一样身陷险境吗？此战凶险，看来啊，还是得派一些岁数大、经验足的老将去才是。臣的年岁。确实比不过那几位老将，但自认为沙场上的本事，不输任何人。此次讨伐雍王，臣当仁不让。父皇，儿臣觉得林将军所言甚是。这论起打仗的本事，朝堂之中，有谁比得过林将军？此事啊，还得从长计议。往日，朕甚信雍王。从未催着他交出他的属地余图，若是没有属地余图的指引，那此战恐怕是更为凶险了。陛下大可放心，臣的那位老友，对冯义俊的地形了如指掌，他可以绘制余图。什么老友？林将军的身边能人辈出啊，像此等人才，应该举荐入朝才是啊，为何要隐藏起来呢？我也是这么认为。不该再藏了，陛下，臣认为，应当先派吴将军先行驰援，待臣取到冯义俊余图之后，与吴将军会合，共同抗敌。既是如此，这样吧，朕与你三万人马，哎，但是务必要凯旋而回啊！遵旨。那老臣。也在此，恭祝林将军凯旋了。哎呀，只是可惜了，明日家中备下了定情宴，原本是想请林将军过去喝杯喜酒的，现在也怕是来不及了。啊，那可真是不巧啊！我要去拜访的那位老友，刚好在贵府。这杯喜酒，我还真是赶不上。哦。林将军说的那位老友，莫不是娄家人？哎，行了，今日散议到此，诸位散了吧。子胜，你留下。太尉，恭喜娄太傅啊！你们娄家。又要出一位能臣了，此人必定会被父皇所重用。你们娄氏一族飞黄腾达，指日可待啊！哼，娄氏子弟多是平庸无能之辈，何来的飞黄腾达之徒啊？娄太傅谦虚个什么？又不是让你辞了官给子侄们做，对吧？子胜方才说的是哪位谋士？娄家子侄竟有这般人才！
为何之前从未听太傅举荐过？嗨，不过是家中一位只爱游历、不愿入世的侄子罢了。世家子弟，竟有不愿入世之人，真是可惜了。这背后一刀，捅的还挺准。你这才回来几日啊，又赶着要去出征，哎呀，别跪着了，来，坐着跟朕说说话。刚才你也听见了，此仗九死一生，哎，你要是有个好歹，怎么办？日后我该如何向九泉之家的霍兄交代呢？雍王之事，臣从军械案开始。便留心在意，起始为臣，终了，也该是臣。陛下放心，此意，臣心中有数。你叫朕怎么放心啊？哎，看见没有？人家楼太傅那个侄子，岁数还比你小了几岁，如今就要娶心腹了。可你呢？你要是真的想让朕放心啊，那就早日成婚。啊，免得整天的在外面生死搏杀。楼瑶温厚善良，臣娘子聪慧可人，臣只盼着他们和和美美，天长地久。哎，他们倒是和和美美了，那你怎么办？你如此这般的毫无顾忌，啊，把你的命不当命，就是因为你背后啊没有让你惜命的人。好啊，既然是这样，那朕就让皇后选一对玉璧作为娄公子和陈娘子的贺礼。看什么？陛下，既要送礼，那能否再赐陈娘子一道圣恩？恭喜陈大人、陈夫人。陈大人来了。恭喜程大人，多谢多谢，恭喜程夫人。夫人，可算把你们给盼来了。楼夫人，请站起。少商，你过来。我来迎你见见家里的长辈。这位按辈分，你应该称呼为老舅母。老舅母安康。回来。楼家心腹见长辈是要用全礼的。来人，取贵殿来。楼家的规矩还真不少。我楼氏本就是钟鸣鼎食之家，自然与那些草莽武将有所不同。大伯母也是说，见长辈需行全礼。不过我与阿瑶尚未成亲，楼家这么讲规矩，可是连这个都忘了。是我心急了，在我心里，早已经把你当成是自己人了。也是，你与程夫人分开多年，来不及学这些规矩，那日后我慢慢教你便是。我竟不知，楼大夫人还管二房心腹教导，嫁过来的心腹多不懂楼氏规矩，免不得我要辛苦些。咱们长辈闲聊，想与娘难免无趣。少商，阿离他们在里边，快进去落座吧。娘娘，哎，带上娘娘，快点进去吧。
今日毕竟是你的大喜之日，可千万莫发急啊！唐僧，我知道的，今日我绝对不会与人吵嘴，更不会动手。谢瞎子，哎呦，你们可来了，可把我给憋坏了。谢瞎子，嗯，今日你也得沉稳些。你看这一屋子小女娘，可不够你一个人打的。行，嗯，看在妹妹的面子上，我呀，就不跟这些不知礼数的女娘们计较。你说谁不知礼数呢？说你呢。阿丽妹妹，你与少商即将要成为姑嫂，日子还长远着呢，不着急眼下争辩。王家阿紫说的对，我日后啊，可得好好教教新嫂嫂楼家规矩，也别太严厉了。谁让他十余年无父无母教育，被叔母养成这般废物呢？哎，你们口口声声讲规矩。你有规矩吗？你有规矩吗？你们懂规矩吗？明将军到！十一郎，我看不见。十一郎这模样，平时楼家里也是永世不会忘的。我就是嫁了三回人，你还是要心痛的。上回见着袁善剑，他们也是这般说。陈少商，你呢？你不是说十一郎仰慕你，你还不屑一顾吗？哎，你这话问的好生奇怪。啊，若少商回答是了，你少不得要说少商朝秦暮楚对不住阿姨。若少商回答不是，那你又要说少商了？说少商眼高于顶，连御前得宠的林将军都不屑一顾。哼，万家娘子想的太多了些。我们姐妹方才提及仰慕十一郎，那可都是坦坦荡荡的。唯独少商妹妹不敢回答，是不是心虚啊？我是懒得理你。是，林将军少年英雄。谁人不曾仰慕？不过如今可能是因为我有了阿瑶，是你们当中第一个定亲的，所以我看林将军定然也是无感，对吧，小姑子？左一句阿瑶，右一句阿瑶，还没嫁进来呢，就知道高攀我家兄长。就是。女公子，林将军带着圣上的诏书来了，女君吩咐我带你去前院听诏。是什么诏书啊？我也不知道，家主们都已经在前院了殷臣承旨，携一家来楼市赴宴，未能礼数周全的奉迎圣意，还请林将军代向圣上解释。无妨，既是在楼家，并非成家，一切皆可从简。今日我来，是代圣上有几句话，转告成家四娘子程四娘子，上前接诏。跪是召娶灵侯之女程少商，人心福弱，情甚贤淑，公良温俭，知书懂礼，和心悦性。文，驻华县无辜；武，平暗山乱匪。实属归门典范。文
，城楼玉洁，百年永好。他说的这人是我吗？赐玉璧一对，锦缎十匹。拜，谢圣上。谢圣上恩典。快结账。